Wir haben das große Glück, einen Nexus S hier in der Redaktion zu haben. Wir sind äh, vom Äußeren schon mal recht angetan. Man sieht hier die geschwungene, das geschwungene Display. Auch sehr gut gefällt uns die Geräterückseite, wobei wir da gerade nicht ganz sicher sind, ob das die Standardrückseite sein wird. Also hat hier den Google-Schriftzug, den Samsung-Schriftzug und dann in so einem Chrom-Effekt äh, lauter kleine Androiden abgebildet. Sieht sehr, sehr schick aus. Sehr edel. Ist zwar auch eine Plastikabdeckung dem Gefühl nach, äh, sieht aber auf jeden Fall edler aus als die Abdeckung des Galaxy S. Überhaupt kann man jetzt hier mal den Größenvergleich sehen. Das Galaxy S ist tatsächlich ein bisschen dünner noch, oder wirkt zumindest dünner als das, als das Nexus. So, und dann schauen wir auch mal kurz rein. Ich muss jetzt dazu sagen, das Gerät, was wir haben, ist nicht mit dem Super-LCD-Display ausgestattet, wie es in Deutschland nur erhältlich sein wird, sondern hat ein Super-AMOLED-Display. Sieht man ganz eindeutig, ist genauso leuchtstark und intensiv wie das äh, Galaxy S-Display, geht ständig aus. Ja, hier unten sieht man noch, es hat vier Buttons, die beleuchtet sind. Also wenn das Display ausgeht, sind auch die vier Buttons nicht mehr zu sehen. Und Galaxy S sind die ja ständig, ja gut, sind beleuchtet, aber man sieht sie sowieso ständig. Ja, also das wie gesagt, nur ein ganz kurzer Eindruck des Nexus S, den wir euch nicht vorenthalten wollten.